Tá querendo comprar cartões para Xbox, Playstation e Nintendo? Vai na 03 Games, link na descrição. Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala o seu amigo Guilherme Osa. Eu trago pra vocês mais um vídeo do Escudeiro Valente. Muito obrigado a todos por estarem assistindo essa série. Deixa o like, gostei, joinha e tamo junto, cara. Oi! Olá! Desculpa a tremedeira. Tem um ratão terrível por aqui que tá me deixando de pelos em pé. Ele tá num buraco escuro. Se você passar na frente, ele vai pular e te devorar. É morte certa, parça. A menos que... Você encontre um pouco de queijo por aqui para distrair o rato. Assim não vamos ser mortos por um corredor e você pode continuar em segurança. Todo mundo sai ganhando. Ah, então precisamos achar queijo. Só que eu apostaria... Hum, precisa de uma chave aqui. Eu apostaria que queijo não tem nesse mundo aqui, não. Talvez eu vou ter que ir na mesa. O moleque ver se eu acho queijo, né? Se a gente tentar inclinar o bloco, galera... Ah, e a chave embaixo do bloco. Que maldade, mano. Que sacanagem, bicho. Tá bom. Vamos pegar a chave. E vamos abrir a portinha aqui. Viveis poderes. Esses espinhos de metal eram meio no mesmo incômodo. Esses espinhos de queijo, né, cara? Receba! Tá, olha Dá pra passar por aqui E transformar o bloco Num grande bloco de metal Ai, olha ali Talvez a gente possa quebrar aquela parede Pera aí Olha só, eu tô com um plano, tá? E se a gente inclinar de novo Que ali tá meio rachado E fazer o um bloco pra direita e pra esquerda Mais uma vez Será que não vai? Deixa eu ver. Ele vem pra cá. Ok. E aí ele vai pra cá. Quebra! Ahá! Sapia! Seus cariordas! Vai, bolinho! Uh! Ah, galera, já sei. E se eu pegar isso aqui, tá? E a gente mudar o bloco Em vez de de metal A gente bota um bloco brilhante Será que ele não ilumina tudo? Deixa eu ver Vai Pá Aí sim, galera Quando usamos a mente Damos um passo à frente Nós podemos resolver O que precisamos Para Sai, malvado! Ai, vidinhas, graças a Deus. Com licença. Abre aqui. Migalhas de queijo. Está para pelo chão. Queijo. Agora a gente pega o queijo. A gente substitui o bloco, mas primeiro a gente vai ter que virar. Ó, então a gente vai fazer o seguinte. Ó, a gente vai botar o queijo ali. E agora a gente vira a página. Não, não é aqui que sai. Eu tô sempre confundindo, cara. Eu penso que eu vou sair da página, mas eu tenho que sair no negócio verdinho, né? Isso aqui só troca de página. Mas é difícil, cara. Você se acostuma com o conceito, tá ligado? E aí você buga. Tá, vamos lá. Vem, bloquinho de gelo. De gelo nada e queijo, né? Bloquinho de queijo. Pronto. E aí? Ficou feliz agora? Tá tudo bem? Pronto, agora tá comendo Agora vai dar de boa Acho que ele vai ficar ali comendo direto e a gente consegue passar Vamos lá, batera Mandou muito bem, parça O queijo salvou o dia de novo Aquele rato tá com fone, hein Pode continuar agora Acho que eu vou mais tarde, quero assistir o um show Boa subida Beleza, maninho Parece perigoso Tô dentro Vamos lá, batera Eita, as cobras, bicho. Uai. Ah, não, cara. Outra. Quem colocou todas essas cobras aqui? Acabo com elas, velho. Tem nem chance. A minha mega espada. Eu sou invencível. 
Receba! E vocês também! Vou eliminar todas essas cobras aqui e depois eu resgato o Batera. Opa! Ô, Tia Lele! E Tia Lele, vixe, maninha! De papai! A bocanha, garoto! Você também! Ai! Sem dar o bote, mano. Conquistei com esforço o respeito dos irmãos. Pronto! Abriu o caminho das cobras. Caminho das índias, né, galera? Ah, foi mal, pontinho. Acho que não comentei antes. Mas eu fico meio tenso perto de cobras. Sinceramente, é vergonhoso, cara. Vamos colocar isso na coluna de meta de desenvolvimento pessoal. <risos> Bom. <risos> corta aqui, corta aqui. Vamos lá. Saída pela direita. Uh! Caraca, que maneiro. Ufa, conseguimos. Meu coração não parou. Bom trabalho, coraçãozinho. No meu pontinho, né, cara? Mas tudo bem. Esse é o Trag, o lendário guerreiro metaleiro, mandando ver. Dizem que ele transmite energia para todos que vivem na montanha. Sabe, tendo crescido aqui, eu nunca entendi isso. Mas agora, tô começando a sentir um pouco da chama desse troll da montanha. Uh! Tá bom. Parece madeiro. Ih, guardas. Hum. Ei, vocês dois, eu conheço vocês. São os encrenqueiros. Alerta, alerta, preciso de reforços. Ih, rapaz. Ui! Isso. Eba! E agora? Tornado! Ai! Ai! Tome de novo! Tome! Yeah! Esse amor é azul, como o bar azul. Oh, isso parecia perigoso. Ai, velho. Dá pra trocar o perigoso de nome? Ô, oh, Rosa! O tubo de ensaio! Isso, evite o verde! Se cair em você, vai te transformar em groselha! Ah, desculpem, garotos do laboratório criando poções com a violeta. Tá tudo indo bem. Só que ela não para de me perguntar sobre isso de viver em um livro. Totalmente obcecada. Enfim, parece que vocês dois chegaram ao um impasse aí. Essa máquina não vai parar só porque vocês querem, tá bom? Não, não. Acho que vocês vão precisar de um item especial, Pontinho. Um item que você pode encontrar na mesa. Tá bom. Vamos pra mesa. Uh, agora acendeu as coisas, pelo menos, né? Tava tudo escuro. Que bonito. Olha a canequinha ali, velho. Nossa, velho. Que lugar enorme. Essa mesa é mágica, né? Ela muda também, né? Ah, vai, é mesmo? Ih! Acabem com todos! Sordes animais, unam-se! Hum. Ok. Agora a gente entra aqui. O que, que tem nesse? Qual que pula? É, oi! Curti sua antena, é fofo e ondulante. Meu nome é Zipinho, muito prazer. Ele tá bem no cantinho ali, ó. Pontinho, você disse? Tá procurando algum tipo de item? Bom, meu pai pode ajudar, sabe? Ele é muito esperto. Mas ele meio que tá desmontado agora. Uns um soldados detestáveis invadiram o nosso planetinho e despedaçaram meu pai. Eles sumiram com os fragmentos. Não foi nada legal. Ei, se me ajudar a remontar meu velho, ele vai te ajudar a achar o que você quer. Não tô confiando muito no meu jato, mas talvez a gente consiga fazer isso juntos. O que você acha? Se você sair desse planeta, eu vou ficar nas suas costas. Assim a gente pode procurar os fragmentos do papai juntos. Tá bom? Olha, tem um negócio bom aqui nesse planeta, na canequinha do planeta. Uh, você vem comigo então? Então vamos! Eita, atrás minhas costas mesmo! Ô oh, louco! Conseguimos sair da atmosfera do meu planeta natal! É a minha primeira vez! Não vou mentir! É empolgante! Agora estamos na galáxia selvagem, onde as partes do meu pai foram espalhadas. 
em três fragmentos. Um do lado esquerdo da galáxia. Um no direito. E um no centro. Meus aceleradores do espaço profundo estão prontos. Hora de explorar o cosmos. Vamos nessa. Tá bom. Uh! Oi, gente. Eu acabarei com todos vocês. Jamais sairá. Porco Imperial. Seba. É o Bomberman? Tu é o Bomberman? Bomba, mano. Eu vou pegar ali em cima? Dá, claro que dá. Vou pegar muita coisa aqui. Esse aí joga muita bola. E o pintinho piu. E o pintinho piu. E o pintinho piu. Na minha casa tinha um cachorro. Vamos entrar? Uou! Sobe! Sobe mais! Nossa! Meteoros! Meteoro de pega azuis! Te dei o sol, te dei o mar. Calada! Sobe aqui? Vou pegar umas coisinhas aqui, né? Opa! Tá bom! Sair! Beleza! Essa é uma zona de guerra intergaláctica. Se sobrevivermos à batalha, talvez a gente consiga recuperar um fragmento do meu pai. Mas não tô confiando muito no meu jato. Olha, vamos achar mais fragmentos do meu pai pra eu criar coragem. Eu vi um lá em cima à esquerda. E outro bem à direita. Vamos lá. Tá bom. Um à esquerda, um na esquerda primeiro, então. Já que você quer. Nossa, eu achei que eu tinha caído. Que susto! Hum. Será que a gente consegue subir tudo isso? Pera aí. Não vai, né? Não tem como... Usar alguma beiradinha. Aqui. Vamos ver se agora vai. Vai! Monstro! Eu não disse vai. Cara, eu, eu não sei se ele sobe o suficiente. Por que tem um negócio apontando pra cá? Ué. Que estranho. Tá falando pra cá mesmo. Ah, a gente tem que ir por outro caminho. O Yeti conhece o caminho. Não irrite o Yeti. Não vai gostar de ver ele irritado. Calada. Seba. Hum, tubos verdes. Não dá pra subir ali ainda. Tem que ter alguma coisa por aqui pra gente conseguir. Se eu pudesse subir mais alto, pelo menos, galera... Pior que ele me fala pra descer, descer, descer. Saia! Nojento! Seu nojento! E se for aqui em cima? Uma régua aqui, né? O que eu curto é o tanga nanica. O que eu gosto é o tanga nanã. Pior que mesmo voando... A gente fica sem opções. Pelo menos aqui tem um zerinho, né? Tem adesivo de dinossauro ali, mas não acho que esse seja o esquema. Dá pra ir mais pra cá? Nossa, caí! É um burro! Achei a plataforma! Venha! Quer dizer que você é um trollzinho. Sou! Então tá bom. Vamos de cartinha em cartinha. Receba! Tá bem aqui. Atravessa E vem E vai E vá, vá lá que vem Calada Olá pessoal Nas alturas uh! É nós que sobreveves Tome E agora Mr. M Fica aí Toma! Sai de scroller! Positone! Cuidado! Destrou todos! Eu não sei se eu vou precisar derrotar todos, mas a gente já vai derrotando. Ui! Tome você! Você também! Obrigado! Ui! 
Saia! Ô, oh, rapaziada! Tô chegando na co... Ah, calada! Belezinha! Vamos subir! Hum. Tá aqui? Olá! Hum, resultados! Olá! Meu nome é Terry! Não vejo muitas formas de vida por aqui. Ah, antes de ir embora, eu achei algo brilhante. Leve com uma lembrancinha do velho Terry. Muito obrigado, Terry. É uma parte do pai dele, né? Beleza. Vamos sair. E agora vamos ter que ir pra direita, né? Fogo! Pegamos uma parte do papai. Tem mais duas na galáxia. A gente consegue. Claro que a gente consegue, moleque Kuzo. Olha onde eu queria subir ali, que não tava dando de bom. Vamos passando. Bonitinho. Vamos seguir as flechas. Olha a flecha! Ai, meu Deus. Uai. Olá, nós somos Geraldo, o rei geleia. Hoje é nosso aniversário, sabem? De 60 anos. Ah, como nós queríamos ver várias velas do nosso dia. Uma vela acesa para cada década da nossa existência molenga. Acontece que tem seis velas por aqui em algum lugar. Se vocês conseguirem acender todas, vão alegrar muito um velho rei. Tá bom. Vamos procurar as velas, então. Não tem problema. A gente se vira aqui, meu filho. Seis velinhas. Um... Dois, três índiozinhos. Calada. Calma. Ui. Um bicho ali em cima, cuidado. Tuturu. Sobe. Sobe mais. Tem uma vela ali. Pode que acende. Assim. Tá, pegamos a primeira vela. Belezinha. Ui! O que, que tem aqui em cima? Tem um foguete ali, né? Não é bem o que a gente quer, a gente quer uma vela, não um foguete. Foguete já tenho. Hum. E se eu der a volta com um foguete por ali? Tipo assim, ó. Aqui. Opa! Mas tem um negócio aqui embaixo. O que, que tá? O que, que tá aparecendo o um negócio aqui debaixo? Agarrar? E se eu empurrar pra lá? Será que eu não faço uma plataforma? Passo! Boa, rapaziada! Ai! Sobe de novo! Errou! Aqui uma vela. Esse foguetinho aqui tem nada? Tem nada aí, tá ok? Vou procurar o resto. Arratro a roupa do rei de Roma. A rainha ficou com raiva e o resto. Toma, pilha. Pilha ruim. Não. Não sou, não. Uh, uh. Vamos. Em frente. Jovem Padawan. Aqui, ó. Aí tô. Beleza. Temos três. A metade da nossa missão já, galera. Que dê as velas. Tem uma ali, ó. Separadinha pra nós. É nós. Pera. Chega perto e acende. Essa. Faltam mais duas. Hum. As velas são pra cá. Pra lá não adianta aí. Hum. E aqui no canto? Ai! Por que você é assim, meu? De vomito, meu. Tem uma ali, ó. Ahá! Falta uma vela só, pessoal. Não, não é pra se jogar, fio. Você tá maluco? Você tá maluco, seu maluco? Cadê a vela? Conta pra mim. Jamais falarei, trouxa. Como é que é? Otário. Bobão. Estúpido. Aqui não vai, né? Acho que não dá por um pouquinho, tá? Nós vamos ter que pegar no outro canto aqui. Sobe aqui. E aí vai. Uhul. 
Pronto! Estou pronto! Uh, 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 uh. Uh, será possível? Eles conseguiram! Voltem aqui para receber o um presente real, caros súditos. Bom, tá indo aí, amiguinho. Ui, ui. Muito alto, muito burro, muito trouxa. Cheguei. Olá. Oh, feliz aniversário para nós. Oh, oh, oh. Muito obrigado, jovens. Vocês tornaram nosso dia especial. Nós decidimos que vocês receberão o símbolo da nossa gratidão real. Essa coisa de metal. Beleza. As adinhas de estabilização, né? O foguete, as asinhas. Agora a gente pode ir pro meio, né, cara? Tu tá confiante agora? Tem que estar tá confiante. Pontinho, conseguimos. Temos duas partes do meu pai. Acho que estamos prontos pra encarar aquela zona de guerra. Vamos nessa. Parece perigoso. Tô dentro. Vai, Pontinho. Só mais um pouquinho. Uh, ha. Uh, uh, uh. Nossa, quanto soldado, cara. Que maluquice. Vamos lá. Sobe tudo de novo. Meteoros. Não, mas espera aí. Eu tô indo pro lado errado. Agora eu já fiz também, né? Aquela coisa. Agora já fez burrada. Agora aguentar. Ai. Não. Pare! Pare, pense. Olha que esse dia já vem. Ui! Então, vamos lá! Beleza! Nunca estive tão pronto! O último fragmento do meu pai tá aí dentro, com certeza! Vamos pegá-lo! Vamos lá! Hum. E agora? Até quem vem, soldado! Enquanto vocês usavam por aí, nós estávamos sendo sufocados por Skrulls! Eles surgem do nada e estão sequestrando nossos melhores cientistas. Esses nerds são os fracotes, mas precisamos deles para a guerra. Vai lá, resgate os cientistas e traga-os até aqui. E não morra. Parece... ok. Eita, que isso? Nossa! Qual que atira? Nossa, virou um Twin Stick Shooter. Jogo de navinha. Caraca, velho! Ai! Destrua tudo! Ah, seus malditos! Recebam! Cadê os amiguinhos que eu não estou conseguindo achar? Ui! Quanta gente! Sai da frente que atrás vem gente! Ai, um bases! Tem um cara por aqui! Achamos! Soltem ele! Por favor! Entrega o primeiro! Primeiro! Segundo! Joga muito, menino espacial! Caraca, é uma guerra. Ai, 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 ai! É uma guerra inteira mesmo, hein! Achamos! Quebra! Não! Protege o cara! Ai, eu tô tomando muito dano! Ah! Não posso mais tomar dano! Vida? Mas alguém tem vida aí pra mim? Não! Só isso que você vai ganhar, seu bobalhão! Como é que é, ô porco chovinista? Porco chovinista! Pega o negócio! Calma, tira direito! Cientista ruim! Gente burra! Vamos lá, faltam três, pessoal! Yay! Calma com eles antes de eles chegarem em mim, né? Senão vai, vai, vai morrer aqui. Eu não quero morrer. Ui! Ai! Ui! Ai! Ui! Go, 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 go! Vai, 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 vai! Tô tentando, cara, só que tem muita gente. Ah, que é isso? Tem um portal aqui. Ah! E agora eles não me deixam sair! 
cara me trancaram radical mesmo, bicho. Sai daí! Sai daí de dentro! Ai, caraca! Me deixa! Socorro! Tá difícil essa parte, cara. Eu tô explodindo meio mundo aqui. Nossa, eu também atira, né? Sem vergonha, seu safado. Amiguinho! Achei os três! Beleza! Tá na mão! Missão concluída! Uh! Senhora, sim, senhor, senhora! Esse era o último cientista! Você salvou todos! Agora essa base está cheia de nerds! Eles já estão preparando nossa nova arma! Bom trabalho, soldado! Sua próxima missão é levar essa tralha para bem longe daqui! Tá! Ah, o bigodinho ali, ó! Bigodinho com o olhinho! Yay! Temos todas as partes agora, pessoal! É! Yeah! Conseguimos! Nós vencemos a Batalha Intergaláctica! Você mandou bem com o laser! O meu jato foi bom? Espera só até eu contar pro papai! Vamos voltar pro meu planeta natal e remontá-lo. É o planeta em forma de caneca onde a gente se conheceu. Beleza, lá pra baixo. Cadê o seu planeta em forma de caneca? Tá aqui? Icaracatica. Isso. Tá na hora de montar. Conseguimos voltar. Que odisseia. Beleza, vamos remontar o papai. Ora, ora, ora. Ha, assim é bem melhor. Não sei se vocês já foram desmontados, mas eu não recomendo. O que foi? Você está procurando um item? Bom, tem um objeto estranho preso no núcleo desse planeta. Minha antena me diz que pode ser o que você precisa. Vamos tentar arrancar la ele de lá. Uh, é um carimbo? Ah, oh, nunca foi tão bom esticar os jatos. Espero que essa seja a coisa estranha que você queria. Obrigado, jovem guerreiro. E obrigado, Zipinho. Você me deixou orgulhoso. Que boleteio. Vamos lá. Yay! Pontinho pegou o carimbo para tudo. Ele pode usá-lo para colocar um ícone mágico de mão nas páginas do livro. O ícone congelará o que estiver tocando. Tá bom. LT para carimbar. Ou segura LT para mirar com cuidado. Belezinha. Que bom que você voltou, Pontinho. Parece que recuperou meu carimbo para tudo. Vamos fazer o bom uso dele, então. Aqui, ó. Para tudo! Isso parecia perigoso, viu? Já mudou até o texto. Voltamos! Cara, achei que você ia desaparecer, que você ia aparecer, hein? Essa máquina maluca simplesmente parou. Eu pensei, deve ser um dos truques do Pontinho. Anda, vamos atravessar. Vamos. Vamos nessa. Hum. Eita! Esse caminho não costuma ter um disco de metal gigante preso nele. O que aconteceu, coelhinho? Uma lâmina enorme, parça, desceu voando. Quase me partiu em dois. Minha vida passou diante dos meus olhos. Ah, cara, que assustador. Você tá bem? Tô bem, parça. Foi uma visão bem útil, na verdade. Consegui ver onde perdi as minhas chaves. Uh, bom, já é alguma coisa. Pontinho, não podemos seguir por aqui. Vamos procurar outro caminho. Continue mandando ver, coelhinho. Tá bom. Vamos procurar outro caminho, então. Eita, Lele. Ah, esses blocos pareciam incrivelmente pesados. A gente não pode empurrar ele simplesmente, né? Ah, eu acho que eu entendi. Olha só. A gente vai parar esse aqui. Ó, e aí a gente vai virar e esse não vai pro lado. Quer ver? Olha só. Vem pra cá. Isso! Pronto. Agora a gente passa. Vamos nessa! Vou pegar umas ideiazinhas aqui, umas lâmpadazinhas, né? 
que é o nosso dinheiro. Oi? É, yeah, aventureiros se escalaram bastante. São fortes, mas há perigo à frente. A Mega Águia! Ela costuma ser tranquila, mas as máquinas que invadiram o nosso território irritaram a Mega Águia. <risos> Uau, que pássaro enorme! Tá bom. A gente tem um negócio aqui, né? O nosso passe. Podem subir, só não sejam picados pela Mega Águia até a morte. Ah, uh, tá. Faremos o possível. Valeu, coelhinho. Beleza. Mais uma vez, nossos heróis escalaram a perigosa encosta. E se prepararam para um encontro radical. Ui, meu Deus. Caraca, ela é muito da hora. Águia. Ela parecia bem irritada. Ao se aproximar dos nossos heróis com um grito agressivo. A Terra girou suas maquetas e se preparou para detonar. Vamos lá, Batera. Vai que é tua. Cara, ela tem até um piercing no nariz, né? Que seria o bico dela. Será que eu consigo jogar pra ela, pra ela de volta? Ai, meu Deus! Ui, 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 ui! Nossa, tomei muito dano! Me lasquei, cara! Ela vai começar tudo de novo, né, velho? Cara, tem muita chance de eu perder isso aqui. Se eu não me concentrar. Não é fácil assim, velho. Parece ridículo, mas não é, mano. Desafio musical, cara. Para, como é que tu gosta de cobra, hein? Não, e ela tem um monte de coisa na boca, né? Infinito o estômago dela. É uma bolsa mágica do Harry Potter, né, cara? Harry Potter? Agora! Desista! Toma! Foi metade da vida dela. Prepara. Para de rir, sua louca! Ai, como eu tô bandida! Pelo metal! Toma! Ha ha! Uhul! Batera vai comer o seu imposto de renda! A Mega Águia voou para o céu estrelado com um sorriso de admiração no pico. Batera, meu rapaz, muito bem! Você conquistou o respeito da Mega Águia. Bom... Ela não te picou até a morte. São praticamente amigos. Vocês já estão quase no vilarejo. A hora da verdade se aproxima. Fiquem com o Trark. Amém. Enquanto isso, do outro lado do reino, na casa do Barba Luar, Bom, onde estávamos? Feitiço de barreira mágica. Confere. Feitiço de... Revinculação. Vinculado. Ótimo, estamos progredindo bem, Violeta. Aos poucos, sim, sim. Enfim. 
Voltando àquele assunto, então, nós somos personagens de um livro, mas as pessoas lá de fora, como Sam, são reais mesmo? Ah, isso de novo, né? Bom, depende do que você considera real. Eu me sinto real, você não? Sim, com certeza. Então pronto, nós somos reais do nosso jeito. As pessoas de fora do nosso mundo são reais do jeito delas. Tudo é bem real. Você acha que as pessoas lá fora conseguem ver a gente? Sim, e acho que eu também consigo vê-las. Olá! Oi! Viu? Sinto que você aí fora tá ajudando a gente de alguma maneira. Então, obrigado pelo seu empenho até agora. Vamos todos dar o nosso melhor, tá? O que significa nessa realidade? Preparar algumas poções legais. Pode crer, é pra já! De volta à montanha Trark, nossos heróis continuavam a subida. Mais subidas, né, cara? Ah, uh, tá. Isso aqui, pontinho, meu mano, é uma parede de erva férrea. É a planta mais irada e resistente que você vai ver na vida. Normalmente, os jardineiros irados de Trark mantêm ela sob controle. Mas eles sumiram, então a erva férrea voltou. E com força total, cara. Olá, alpinistas! Erva férrea, né? Matinho da pesada. Acho que posso ajudar. Conheço o herbicida potente, mas preciso de um ingrediente especial. Um cabumelo. É tipo um cogumelo roxo. Por sorte, ele costuma crescer perto da erva férrea. Se vocês arranjarem um, eu devo conseguir preparar algo. Câmbio, desligo. Tá, temos que achar esse, esse cogumelo aí, roxo, que ele falou, né? Pois, gente, tem um ali. Receba! Vamos, cambada! É nós que voa, bruxão! Peguei! Ah, oh, maravilha, um cabo melo! Passa pra cá, rapaz! Ah, estamos a centenas de quilômetros de distância. Isso é um belo contratempo. Bom, talvez haja algum atalho pra você me trazer esse cogumelo, né? <risos> claro que tem, né, filho? Só um pouquinho. A gente sai aqui. E agora a gente manipula as páginas. Aqui. Pega. E entra. Pronto. Prontinho. Eita. Bom trabalho, rapaz. Dobrou o espaço e o tempo como um campeão. Agora me dê o cabo belo que eu vou pôr a mão na massa. Vai lá, maninho. Tcharam! Uma bomba herbicida. Valeu. Jogue a nerva ferra e ela vai se dissolver num piscar de olhos. Tente. Ah, se quiser mais bombas, vou deixar algumas no primeiro andar da minha casa. Boa jardinagem. Boa sorte, pontinho. Ok. Largo aqui. A gente tinha um outro lugar que a gente podia usar essas bombas, né? Mas vamos usar essa aqui, aqui primeiro. Vamos voltar ali. Pro Batera. Caramba, cara, isso parece potente. E é potente. Se liga. Uh! Irado, as poções de barba do ar sempre dão conta do recado. Ui. Eita. É isso. Meu Deus, o tamanho do cara. Rose se apresentando. Intrusos não passam. Pontinho. Esse é o sistema de defesa do vilarejo. E ele é o Rose, chefe de segurança. Fala, Rose, meu amigo de pedra. Nós estamos indo pra... Intrusos não passam. Rose sabe o que faz. A descrição do cargo era clara. Impedir intrusos. Mas nós não somos... Intrusos não passam. Rose é chefe de segurança. Rose tem responsabilidades. Acho que o Rose não vai ceder... Mas precisamos passar para chegar ao vilarejo. Se tivesse algum jeito de desativar o velho Rose rapidinho. Nós vamos ter que descobrir um jeito, né, meu amigo? Tentar aí consertar as coisas. Nós temos aqui duas coisas do pilar, né? Duas palavras aí. Tem que colocar em vez de gigantesco pequeno, em vez de barulhento, silencioso. Então vamos tentar descobrir aí como é que a gente faz isso. Talvez a gente tenha que voltar também uh, lá na casa do mago, né? 
uh, pra gente poder pegar com ele uh, talvez mais algumas poções, né, pra liberar o caminho. Ah, vocês estão perto do pico da montanha. Mais erva férrea no caminho, né? Primeiro andar, minha casa. Mais bombas, problemas resolvidos. Bom, nós vamos até lá. Mas primeiro eu queria derrotar esses, esses bichos aqui, né? Receba! Espada bumerangue. De novo! Eu morri. Morri. Tá bom. Vamos lá. Vamos trocar as páginas, pessoal. Vamos ver cadê a casa. Aqui. Ele falou que é no primeiro andar, né? Mas onde é que desce para o primeiro andar? Olá de novo, pontinho. Se estiver procurando as bombas herbicidas, elas estão no primeiro andar. Hum, o laboratório está meio bagunçado. As escadas estão bloqueadas. Não posso limpar agora, estou ocupado. Você vai ter que dar outro jeito de descer, rapaz. Hum. Será que eu tenho outra coisa em outra página? É provável, né, cara? Pior que as escadas bloqueadas é... É complicado. Será que as escadas estavam embaixo disso aqui? Vamos ver. Será que tem alguma coisa no laboratório? Aqui, ó. Onde é que a gente entra? Aqui. Nem parece ter dois andares direito, né? Ok, a gente pega isso aqui. Vamos largar o negocito aqui. Nossa, esse escuro aqui me deixa nervoso, cara. Deixa bugado, tá ligado? Você nasceu bugado. Calada. Ok. Pega. Vamos voltar pra cena. E vamos jogar o herbicida. Pronto. Beleza, mano. O que tem aqui? Uma cavernona, né, cara? Faço o laço laçado e então... O seu sapato vira sensação... Aquele pilar ali, cara. Eu acho que se eu inclinar, ele cai. Eu quase certeza, mano. Vamos ver. Não, não é pra trocar de página, não. É pra gente inclinar as coisas. Ah, eu tava certo. Que foi? Que foi, Felício? Meu Deus. É, o que foi? Tá bom. Vamos atravessar aqui. Pilar rachado. Tá. Depois eu vejo isso aqui. Calma que primeiro tem que ver o que, que tem nos outros lados. Depois eu mexo. O que, que tem uns passinhos aqui? Ohá! Achei uma arte! Fazia tempo que eu não achava uma arte, né? Do nada. Ok. Bonito. O que, que tem mais pra baixo? Ui! Oi, bichinhos! Você também! Pega tudo! Seba! Ai! Ai, papai! Abriu ali. Ali é só pra pegar a palavra rachado mesmo, pessoal. Ah, vamos pegar a vida aqui. Vamos voltar pra lá. E vamos pegar a palavra rachado. Com licença. E lá rachado aqui, passando. O pilar rachado pegava uma música pesada. O pilar rachado foi construído há séculos. Vamos ver. Eu consigo destruir? Ou será que eu consigo derrubar, cara? Como que a gente consegue derrubar? Hum... Ele tá segurando. Galera, eu que me esqueci, eu posso parar ele. Ó. Ele é bom na defesa. Mas se eu parar ele... E eu manipular as páginas... Né? Eu posso conseguir alguma coisa. Deixa eu ver se eu consigo... Se bem que acho que agora, tendo parado ele, já dá um bom caldo. Vamos ver aqui o que acontece se eu entrar aqui quando ele tá parado. E aí, maninho? Os impede invasores. É, sem, sem pedir invasores, né, cara? Sem pedir. 
E se eu manipular aqui agora? Uai! Ai, que eu botei o um negócio no outro lugar ali. Que sem vergonha, velho. Esse cara é bom, hein? Não foi por nada que eles usaram esse cara aí. Vamos lá. Não, não é pra virar. Não é pra virar. Quando eu viro, some o carimbo. Isso é importante de saber. É que você tem o instinto de apertar certos botões, né, galera? Ó, ali. Uh, falha na segurança. Rose tá zonzo. Mais um golpe. Desativa o Rose. Se eu tentar... Agora eu vou ter que pausar ali de novo. Paralisar ele de novo. E jogar mais um golpe. É golpe. Toma! Beleza, conseguimos, galera! Yes, yes, yes! Vamos lá! Com licença, Rose, preciso deitar um pouquinho. Foi mal, Rose, meu mano. É pro bem da montanha, cara. Vamos, pontinho. O caminho até o Valerio está livre. Vamos lá! Olha os coelhos ali, cara. É isso! Festão, hein? Uau, ensaio de coelhos roqueiros. Isso é raro de se ver, pontinho. Eles estão nos incentivando com o poder do metal. Valeu, carinhas felpudos. Ok. A gente pega as coisas aqui. Não tem nada nessas árvores, né? Oi, moça da loja, tudo bem? Oi! Oh, yeah. ah, melhoria do arremesso... E agora a gente tem dinheiro pra comprar o um ataque giratório. Tá bom. Segure RT pra realizar uma ação. B. Beleza. Temos o um poderzinho novo, galera. Ih, rapaz. Sol. Soldado Narcejo, eu li o relatório de má conduta do colaborador. Parece que você foi o responsável por derrubar aquela serra. Sabotagem! Você é um traidor imundo! Posso ver em seus olhos! Não, não fui eu! Houve um deslizamento de terra! Silêncio, traidor! Estou cercado de traidores e tolos! Ha! Bem sei! Bom, Narcejo! Conforme a cláusula 389 do Estatuto de Incompetência de Funcionários, infelizmente temos que demitir você. Soldado, leve o Narcejo até a saída! Não! <risos> Até a saída. Eu não sou absolutamente hilário? Sim, o magnífico Infesal, um dos melhores. O melhor. O melhor. Sinto muito, Supremo Mestre. Agora volte ao trabalho. Ih, rapaz, tem um cara fortão ali, hein? Certo. Ficou claro, colaboradores. Voltem ao trabalho. Pera aí. Encrenqueiros, encrenqueiros. Destrou eles. Pontinha, sou um cara bem tranquilo, mas esses esquisitões dando pelo vilarejo, se achando os donos do pedaço, estão me dando nos nervos. Sinto o espírito de Trark despertando em mim. É hora de puxarmos esses invasores da montanha. Chega a hora de lutar a seu lado. Por Trark! Vamos lá! Primeiros lixo! Olha! Hora do show, pô! Tô nem pro caldo, cara. Muito fraco, muito burro, muito trouxa. Muito fracote esses caras. Ufa, o grandão era bom de briga. Mas a gente tem uma boa lição neles, né? Vamos continuar. Vamos lá. Nossos heróis pararam de repente. À frente estava o vilarejo de Trar. Devastado pelo surto da mineração. E dividido por trilhos enormes. Os gigantescos trilhos de uma máquina gigantesca. Meu Deus, cara. O que vocês fizeram, seus loucos? Caramba, essa máquina ia dar pesada. Acho que vamos ter que juntar as suas forças para destruir essa coisa, cara. 
Ai, meu Deus. Inimigos! Caramba! Acaba com ele! Eu morri! Morri! Olha, putinha, as travas estão expostas! Se a gente conseguir quebrar elas, com certeza essa coisa para! Olha! Ai, meu Deus, a serra! Pô, ela ficou brava, cara! Temos companhia! Companhia, né? A gente fala companhia, mas é companhia, né, cara? Ai, 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 ai! Veio, bobão! Chato, burro! Burro, boneco, burro! Cara, a gente não tem como sair da página? Eu tenho que... Eu precisaria sair dessa página pra conseguir arrancar isso aí. Eu não vou conseguir parar, né? Meu Deus. Não vai dar. Não adianta, essa lâmina é rápida demais. Ai, caramba. A gente precisa de um ponto pra sair da página, pra usar o, o carimbo. É óbvio isso aqui. Vamos ter que trabalhar juntos, cara. Você para a lâmina com seus poderes parantes e eu arranco as trancas. Tá bom. Hum. Sai. Exato. Venha. Pronto. Sua vez, cara. Ah, fechou de novo. Vou ter que ajudar ele. Eita, preula. Ai. Caramba. Seba! Cabeçudos malditos! Ah, seus malditos! Pera aí! Hum, eu não consigo acertar você daqui, né? Preciso de outro jeito de pará-los. Não consigo bater daqui também. E se eu pegar uma bomba? Joga uma bomba em nós! Não adianta. Mas eu nem preciso disso. O negócio já tá aberto. Vamos lá! Carimba! Arranca, bicho! Vamos lá que eu te ajudo! Cada vez mais gente! Sai da frente que atrás vem gente! Chugo ruim! Seba! Nós! Demais! Sai do bagulho! Mais um carimbo! Pronto! Destrói! Ah, meu Deus! Ai, meu senhor! Me ajuda! Por favor! Calada! Isso! A lâmina! Putinho, o regulador tá exposto! Acerta ele, cara! Tá bom! Ai! Surie! Ai! Ahá! Uhul! Pontinho vai comer o seu imposto de renda! Hora de controle! A máquina gigante caiu. E explodiu no chão. Em aproximadamente 280 milhões de pedaços. Milhões? Quanto maior, mais forte é a queda da encosta da montanha. É um estado famoso dos trolls da montanha. Arrasamos, cara. Um combo perfeito. Ei, os aldeões devem estar por aqui em algum lugar. Vamos lá. Vamos procurar. Ih, eles estão trancados. Calma. Yay! 
Batera, meu filho, já faz quanto tempo? Muito, muito tempo, tempo até demais Olha só pra você, tão crescido, tá ainda mais lindo Qual é a mãe? Não, na frente de todo mundo O que? Todo mundo pode ver como você é lindo Mãe! Batera, nós vimos como você lidou com aquele monstro mecânico Ah, vocês viram aquilo, pai? Você mandou bem, radical Você tem a essência de um grande guerreiro, Trark Estamos orgulhosos de você, filho uh! Eu não vou chorar, meu É como você me ensinou, mãe A gente tem que tirar o lixo O tio avô Krong me mostrou uns truques Tio avô Krong, que ele descanse em glória Bom trabalho, garotos. Deram uma lição no Infesaldo. Aquela máquina estava extraindo metal da montanha. Fiquei sabendo que os capangas do Infesaldo estão transportando minério para algum lugar. Mas para quê? Não faço ideia. Cabe a vocês descobrir. Mãos à obra, rapazes. Pé na estrada. Câmbio desligo. Parece que você tem outra missão pela frente. Mal chegou e já vai indo embora. Volte para Monteiro quando você terminar seus... Terminar seus priminhos querem curtir com você. Eu volto logo, mãe, prometo. Os outros adeões estão aprisionados por aqui. Nós vamos detonar uns soldados e libertá-los. Vão com o Trark. Vão com o Trark. Pra batalha. Ô oh, cara, tem uma britadeira na minha cabeça, ou oh. Você tá ouvindo esse barulho? Aham. Uhum. Dá pra ir pela estradinha aqui, hein? Então, ele foi pra direita, vamos ver onde é que ele foi Na beira do penhasco, Pontinho e Batera olharam para baixo E ao longe conseguiram ver Um comboio em fuga Nossos heróis partiram Para descobrir aonde o exército do Enfesaldo estava indo Tá certo. Capítulo 7. Embalos de uma batalha na praia. Que boniteio. Vou pra praia, cara. Que beleza. Praia do Reveleixo. Ai, cara, que delícia. Nossos heróis seguiram o exército até a costa. Até e a costa. chegaram à animada praia do Reveleixo. Eita, virou o livro. Chegamos, Pontinho. Praia do Remeleixo, Lar dos Plumingos. Pelo que fiquei sabendo, esse lugar tem um gingado contagiante. Espero que Fezaldo não tenha arruinado a vibe. Parece que arruinou, cara. Eita. A vibe foi totalmente arruinada. Veículos gigantescos passaram por cima de tudo. Vários soldados com a cara fechada. Nunca é boa notícia com a turma do Fezaldo, hein? Nada sobre boa higiene, educação impecável. Relaxa, mano Plumingo. Estamos indo resolver isso tudo. Escudeiro valente e companhia passando. Ah! Ah, Clupaco! Calada! Eita! Cara com uma arbaleste, mano. Que é isso? Eles chamam de crossbow no, no inglês, né, cara? E... Tchau! É, não dá pra bater nos coqueiros, não. Os coqueiros. Esqueci o isqueiro da esquina da escola. Seba! É nóis! Abriu! Vamos à la playa! Oh, 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 oh! Vamos à la playa! Uh! Mais inimigos! Caraca! Octodad! Octodad! Ui! Recebam vocês todos! Uia, 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 uia! Ah! Sai daqui! Venha! Apareça de novo! Covardes! Hum! Abriu mais uma vez! Pode mandar que a gente quebra tudo! Quebrando tudo. 
Eita! Enterramos ele direitinho! <risos> Agora sim tá confortável! Estamos totalmente no direito de fazer isso! O que acha dessa bela areia rosada agora, hein, Estrelinha do Mar? Aí, seus palhaços! É por esse tipo de atitude que vocês têm uma reputação péssima aí! E crequeiros, peguem eles! Mas, credo! Eita, voltei a página! Ui! Deus burro! Tem que enfrentar todos eles de novo, né? Exatamente! Aí, ó! Ó o dormindo! Ô, amigão, o seu brother tava tomando porrada, tá? Não sei se você viu. Aqueles valentões! Eles enterraram meu pobre marido na areia! Não se preocupe, senhor Estrela do Mar. Vamos soltar ele rapidinho. Eita! Ou oh, não. Essa areia é bem resistente. É a areia do remeleixo, muito viscosa. As coisas são fáceis de enterrar e difíceis de desenterrar. Não se enganem, não vai ser fácil. Só tem um ser capaz de tirar meu homem de lá. O Barumba! Barumba? Barumba! Um plumingo redemoinho! Ele escalava muito. Ele escava muito bem! Encontre o Barumba! Para que possamos enterrar, meu amor! Pode deixar, senhor Estrela do Mar! Uh, alguma dica de onde a gente encontra esse tal de Barumba? Bom! A essa hora vocês devem encontrá-lo cochilando debaixo de uma árvore! Passarinho do minhoco, viu? Pontinho, eu tô de olho em tudo desde que chegamos aqui. Não vi nenhum carinha redondo roncando debaixo de uma árvore. Será que você não consegue ver melhor de um ângulo diferente? Podemos tentar. Eita, peraí. Tem a primeira página. Olha ali um cara dormindo. Quem é? Que foi? Tem uma estrela do mar enterrada, é? Seu trabalho para Marumba. Mostra o caminho. Tá bom. O Yeti conhece o caminho. Hum. Praia do Remeleixo. Okidoki. Ué? Tonkin e Barumba observaram a animada Praia do Remeleixo. Vamos lá. A vibe foi totalmente arruinada. Pera. Acho que eu já disse isso. Quanta confusão, né, Soca? Pode crer, Barumba. Vou indo então, fica bem. Vai repetindo tudo, né? Porque a gente tá fazendo pelas mesmas páginas, só que a gente tá com os personagens. Ih, rapaziada. Ah, não! Cara desagradável, meu. Ah, cheio de vomito nesse jogo, velho. Meu, acaba com essas tuas amoebas aí. A, M, O, E, B, A. Seba! Pronto! Tá amarrado! Nós! Demais! Vem, amiguinho, vamos nessa! Eita, umas bolhas estranhas! Estranha a tua avó, cara! Como é que é? Ah, ainda tem que lidar com esses moluscos chato! Você tem contra o lobo lusco, cara? Nada, mas eles estão me atacando. Arma. Bolha. Extremamente bolha. Pra vocês. Eu e todo mundo cantar junto. Tome. Caboclo. Caboclo. Nós. Vamos nessa. Vamos desenterrar, brother. Comigo, Flamengo. Chegamos. Barruba! Eita, essa estrela do mar foi bem enterrada, hein? Vamos ver o que o Barruba pode fazer. A pazinha de plástico dele, né? De kitzinho de criança. Stanley! Graças ao Revelation você tá bem. A areia. Tão profunda. Tão infinita. Milhões de pequenas pedras primordiais. Stanley? Arrasou, Barum, Barumpa, meu amigo. Ah, não foi nada. E ela dá um jeito na confusão? Barumpa vai ajudar. Barumpa não é grande, mas conhece essas praias. E tem uma pá. Pode enterrar coisas úteis. 
Mano, barrumbo, isso seria radical. Sua ajuda vai ser ótima. Demorou, vamos nessa. O cara ficou filosófico ali, né? Você é louro. Eita, rapaziada, agora é longe, hein? Eu não tenho, não tenho muito dinheiro agora ainda, né? Quanto que eu tenho aqui? 37, 36 não dá pra nada. Dá pra comprar arte. Depois a gente compra arte ou a gente compra agora? Vou comprar agora. Comprar artezinha. Pronto. Que bonito. Tadinho dos bichos, né, cara? Tá trocheira. Quanto nojo, quanta poluição. Ah, parece que Fezaldo trancou esse lugar. Pontinho, vamos abaixar o portão. De algum jeito. Não sei os detalhes. Hum. Barrumba tem um lema. Na dúvida, cave. Tem alguma coisa enterrada ali. Barrumba ajuda a descobrir. Onde? Ah, tem um X ali, né? É verdade, Barrumba. Cava! Uh. É um daqueles portais doidos. É isso aí, Barrumba. O pontinho pode usar pra avançar. Dá pra vir pra cá. Dá pra ir pra ali. E eu posso dar a volta, né? Ei, 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 ei. Chega! E lá! Ih, caraca, eu saí. Então não é ali. Ih, rapaziada. Aí deu ruim, hein? Volta que deu ruim. De novo. Ali. Lá. E agora? Lá. Beleza. Nossa, quanta gente. Ai. Sai daqui. O Jamie Noy, você não pode me bater aqui. Tem um brother, ó. Por que, que nós quebra isso aí? Olha que quebra. Pior que eu nem sei se inclinando resolve, cara. Toma! Receba! Recebo, 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 recebo! Saco de lixo! Ui! Bate nele! Pronto! Acabamos com tudo! Caboclo! Arrasou o pontinho! É nóis! Demais! Tem gente. Tem um X aqui, ó. Vamos cavar no X? Cava aqui. Cava aqui. Cava aqui. E cava aqui. E cavaquinho, né? Isso. Falou! Ai, meu. Cheio de vomito, meu. A brisa levou todos os nossos problemas. Vamos nessa, cara. Vamos lá. Eu tenho que descobrir como é que salva aquele bicho, né? Cheguei, amor! Parece totalmente emperrado, não abre! Algum colaborador não preencheu os formulários de lubrificantes de equipamento. Péssimo trabalho administrativo. Um caso que merece um relatório de uma conduta de colaborador. Nunca vi situação mais merecedora, soldado Dob. Espera! Esses aí são os... Encrenqueiros! Sim, somos nós! Vem, então! Muito fraco, muito burro, muito trouxa. É nóis que voa, pontinho. Bom, é um portão e tanto. Eita, Violeta. Oi. Ah, oi, turma. Achei vocês. Violeta, o que? De onde? Hein? O Barbalar não avisou vocês? Acho que não, ele tá muito ocupado. Eu terminei minhas poções, então o velho Barba me mandou aqui pra ajudar vocês. Pera aí, quem é esse passarinho rosa? Ele é tão fofinho! Uh, Barrumba é meu nome. Barrumba carro buracos. O Barrumba tá ajudando a gente a andar pelas praias. Carinha maneiro. Ah, já faz um tempo. Encrenca a tripa reunida. Uhul! Manada! Vocês três dançam bem, hein? Barrumba não sabe dançar, mas Barrumba sabe cavar. E Barroba encontra coisas que ninguém consegue. Barroba vai mostrar. Barroba acha que esse caminho vai levar vocês pro lugar certo. Obrigado, Barroba. Você é muito top, meu amigo. 
Sehr sicker dabei. Ja. Hm. Se eu fosse uma chave. Tem um negócio pra cavar aqui. Tá aqui, Barumba. Não, achamos uma arte. Melhor ainda, né? Mas ainda temos que achar a chave. E... Aqui, Barumba. Show! Beleza! Cuecão de couro! Ui! Vamos lá, gente! Eita! Uma estrela pirata? Baía dos Bucaneiros! Ah, Marujos! Vocês estão na Baía dos Bucaneiros! Se quiserem sair, é melhor abrir o portal à frente! E se quiserem abrir o portal, vão ter que achar duas joias brilhantes! Mas se quiserem ficar, podem morar comigo na minha pedra! Tá bom! Veio dos boconeiros havia água do lado leste oeste. Tá. Primeiro vamos acabar com esses caras. Ui! Você é bom! A gente precisa de outra palavra. Nenhuma saída, só se tem outro ponto de entrada na página aqui, né? Não tem. E raramente tem uma coisa aqui do lado de fora, galera. Ah, achei um negócio. Ahá! Uma caixa de gelo. Aqui. Ó, a gente vai pra cá. A gente volta aqui. E a gente vai colocar o um negócio de gelo aqui. Bota! Larga! Beleza. Vem, amizade. Vamos começar a cavar o que der, né, cara? Isto! Tem um portal ali também. Eita, eita, bebê, o que, que é isso? Hoje é dia de rock, bebê. Ó, e tem que ser rápido pra ativar os três. Ai! Feio! Bobo! Tá, eu tenho que achar o outro. Onde é que tá o outro negócio? Tem dois aqui. Cadê o último? Não, mas espera aí. Só se é aquilo ali. E se eu sair e eu tentar tirar essas coisas? Espera aí, o que, que é isso? Aí tá congelado, mas aí como é que eu vou ativar? Hum. Assim, planos eu tenho. E se eu lançar ali, aí eu saio, né? Cara, é que assim, ó, eu posso fazer o seguinte. Eu posso tirar o gelo, eu pego, aí eu congelo aquele negócio. Tipo assim, eu paro o tempo daquele negócio, quer ver? Ó, aqui. Ó, só que se liga só no meu plano. Não é um plano ruim, vocês vão entender. Ó, fiz aqui, tá? Transformei em água de novo. Saí. Fui pra essa ilhazinha aqui, ó. Ok? Arremessei a espada. Carimbei. Ai, não deu? Pera aí, calma que vai dar. Ah, eu não preciso nem carimbar, né? Jogo aqui. Joga aqui. Ai, droga, eu tenho que ser mais rápido ainda, velho. Eu tô sendo muito burro. Ah, não, mas eu tô sendo uma burra ainda. Não preciso nem fazer isso. Que burro, idiota. Ó, salta aqui, tá? Acertou aqui. Acertou aqui. E acertou ali. Pronto. Primeira coisinha foi. Primeira joia foi, né? Ó. Agora. Pra eu sair, eu venho por aqui. Eu venho pra cá. E aí eu trago a joia e eu boto aqui. Beleza. Primeiro foi. A gente pode transformar em gelo de novo. Ó. Gelo. E a gente consegue escorregar. Agora a pergunta é... Por onde é que a gente sobe? Tem uma subida aqui. Ai, 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 ai. Que malvado que você é. Que dano, hein, bicho. Calada. Você também. Para de ser trouxa. Não para o Jobóis. Teria que ter um meio de sair pra descongelar as coisas agora, né? Aqui. Olha só. 
Agora deixa eu pegar isso aqui. Bonito esse aqui também. Tá, ó. Agora a gente sai. Vem pra cá. Volta. Descongela, né? Ou seja, bota a água de volta no lugar do gelo. Sai de novo. Vem aqui. E derrota as lulas ali. E aí libera o caminho, né? E aí? É isso? Foi. Boa. Isso aí mesmo, meu querido. E pega aqui. Sai. E vem pra cá. E bota ali. Pronto. Oh, seus incríveis poderes. Beleza, mano. Ah, vocês não viram o enigma da Bahia, né? E agora com certeza vou partir. Não mora comigo na minha rocha. Tudo bem, Roger entende. A vida de uma pedra não é pra todo mundo. Boa sorte, marujos. Obrigado, eu acho. Uh, Barro, Binha, estamos indo pelo caminho certo? Barrumba conhece essas praias com a própria asa. Barrumba não vai decepcionar vocês. Bom, pessoal, o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí. Então, muito obrigado a todos. Eu sou o Grandioso. Vou ficando por aqui. Até mais e...